Следующая группа фильтров, с которыми мы познакомимся, это фильтры повышения резкости. Находятся они в меню «Фильтр» и группа «Усиление резкости». Здесь насчитывается 5 фильтров. Рассмотрим каждый из них. Как всегда, действие фильтра будем оценивать на копии фонового слоя. Первый фильтр, самый простой, это усиление резкости. Посмотрим, как он работает. Он не имеет параметров и вызывается всего лишь кликом на нем. Увеличим изображение. И сравним, что у нас было и что стало. Еще немного увеличу, чтобы видеть эффект. Вот так было и вот так стало. Резкость изображения немного повысилась, но минус этого фильтра в том, что мы не можем регулировать степень его воздействия, кроме как управляя непрозрачностью слоя. А применять фильтры повышения резкости дважды, трижды к изображению ни в коем случае нельзя, потому что это приводит к недопустимым искажениям цвета и яркости. Отменим наше действие, нажав комбинацию клавиш Ctrl-Z. И попробуем применить другой фильтр из этой группы. Усиление резкости. Резкость на краях. Данный фильтр практически ничего не меняет в изображении. Как видим, резкость кирпичиков у нас не повысилась. Зато немного повысилась резкость на краях. Можно увидеть вот здесь. Сейчас я включу верхний слой, и мы увидим, что края становятся более четкими. Этот фильтр ищет контрастные границы и повышает резкость только на них. Минус его также в том, что мы не можем регулировать силу его воздействия. Такие фильтры лучше применять, если у вас нет времени совсем на повышение резкости более качественным способом. А нужно сделать все быстро, либо при пакетной обработке. Но если вы располагаете достаточным временем и хотите получить качественное изображение, то нужно пользоваться другими фильтрами. Итак, отменим наше действие, также нажав Ctrl-Z. И посмотрим еще один фильтр. Это резкость плюс. Он также не имеет параметров и повышает резкость более грубо, чем два предыдущих фильтра. Видите? какими стали кирпичики, появились артефакты на изображении, вылез шум. В общем, этот фильтр вообще никуда не годится. Отменяем действие фильтра. И рассмотрим теперь фильтры, которые позволяют более качественно повышать резкость. Это фильтр контурная резкость. Здесь три ползунка. Верхний отвечает за силу эффекта. Ползунок радиус определяет, с каким радиусом будет повышаться резкость. То есть, какой радиус пикселей будет использоваться для производства ореолов, которые создают иллюзию повышения резкости. Если мы установим более высокое значение, то ореолы светлые и темные, которые подчеркивают контуры, будут более выраженными. Особенно это заметно вот на таких прямых линиях. Если мы будем уменьшать значение, то ореолы будут менее выраженными. Резкость нужно повышать аккуратно, чтобы не нарушить натуральность изображения. Итак, комбинируя эти три ползунка, эффект, радиус и изогелия, ползунок изогелия отвечает за отсечку мелких деталей, то есть к мелким деталям, Фильтр уже применяться не будет. Если рассмотреть поближе, сейчас я увеличу изображение. Обратите внимание вот на эту зону. Специально сделаю эффект посильнее, чтобы было лучше заметно. Если я двигаю ползунок из агелия, то эффект на сплошных областях и в мелких деталях исчезает. Остается эффект только на краях изображений, на краях контрастных объектов. И таким образом можно частично избежать повышения шума.
И так регулируя три этих ползунка, можно добиться более качественных результатов, чем при применении предыдущих фильтров, где регулировка была невозможна. Итак, применяем фильтр и посмотрим, что было и что стало. Оценивать действие фильтров резкости нужно при стопроцентном масштабе изображения. То есть нужно смотреть, чтобы масштаб у вас был в натуральную величину. Итак, сравним, что у нас было и что стало. Как видим, изображение стало более четким и резким. Теперь отменим действие фильтра. И посмотрим, как работает следующий фильтр. Умная резкость. В этом фильтре, в исходном варианте, всего два ползунка, эффект и радиус. Радиус также отвечает за степень выраженности ореолов. Эффект отвечает за силу эффекта. В окошке превью можно регулировать масштаб изображения. Лучше оценивайте резкость в масштабе не менее 100%. Итак, выставляем необходимый нам радиус. И здесь можно выбрать размытие, которое попытается устранить фильтр. Или размытие по гауссу, тогда эффект будет менее выраженным. Размытие при малой глубине резкости. Или размытие в движении. Галочка точнее определяет, что фильтр будет действовать более качественно. В расширенном режиме можно раздельно настроить степень эффекта в теневых и в светлых областях. Это ослабление, ширину тонного диапазона. То есть мы уже сталкивались с этим параметром, что такое ширина тонного диапазона. Это в каком диапазоне яркости будет работать данный фильтр. Ширина тонного диапазона 100% означает, что фильтр будет работать в диапазоне от самых темных до средних тонов. В светлых областях обычно избегают сильного повышения резкости, так как пиксели получаются чисто белыми в некоторых областях, без всякой цветовой информации. Поэтому ослабление эффекта ставят на 100% и ширину тонного диапазона также задают 100%. Итак, мы познакомились с настройками данного фильтра. Давайте выставим нужные параметры и применим его. Как видим, мы также аккуратно повысили резкость. Теперь вы знакомы с фильтрами повышения резкости и сможете применять их при коррекции своих фотографий, придавать им более четкий и резкий вид. Но будьте осторожны, чтобы у вас не возникло эффекта так называемого перешарпа. Это когда резкость применяется сверх меры и возникают артефакты в виде очень заметных ореолов на изображении вокруг контрастных деталей. Старайтесь избегать подобных эффектов. В следующих уроках мы познакомимся с другими фильтрами. Меню фильтр программы Adobe Photoshop.